ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন সিস্টেমটা রান হচ্ছে ভিউয়ার্স ওপেন হওয়ার সাথে দেখতে পাচ্ছেন এটা পেজ চলে এসেছে আমাদের সামনে পাসওয়ার্ড ক্রিয়েট করার জন্য দেখতে পাচ্ছেন ইউজার নেম অ্যাডমিন আছে এবং দেখতে পাচ্ছেন পাসওয়ার্ড দিতে বলতেছে নিউ ক্রিয়েট নিউ পাসওয়ার্ড কনফার্ম নিউ পাসওয়ার্ড আইপি ক্যামেরা পাসওয়ার্ড তো ভিউয়ার্স আমরা এখানে আপনাদের মতন করে পাসওয়ার্ড দিব অবশ্যই স্ট্রং পাসওয়ার্ড দিতে হবে এখানে কিন্তু আগের মতন পাসওয়ার্ড দিলে হবে না ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স এরকম পাসওয়ার্ড নেবে না আইবিসিডি এরকম নর্মাল কোনো পাসওয়ার্ড নেবে না এটা নাম্বার এবং নেম নেম এবং নাম্বার এবং ক্যাপসটা করে ভালো হয় বড় হাতের সরাতের মিলিয়ে যদি দেন তাহলে আরও ভালো হয় স্ট্রং দুটো পাসওয়ার্ড দিতে হবে প্রথমে যে পাসওয়ার্ড দেবেন দ্বিতীয়ত সেই পাসওয়ার্ডটাই কনফার্ম পাসওয়ার্ডটা সেম পাসওয়ার্ডটি দেবেন এবং আইপি ক্যামেরার জন্য একটা পাসওয়ার্ড দেবেন সেম দিলেও সমস্যা নেই আমি সেম দিচ্ছি আমাদের মতন করে পাসওয়ার্ড তো খুব ভেরি ভালো স্ট্রং পাসওয়ার্ড দিতে হবে নর্মাল পাসওয়ার্ড দিলে নিবে না দেখতে দেখতে পাচ্ছেন আমি ভালো পাসওয়ার্ড দিচ্ছি তারপর দেখতে দেখাচ্ছে উইক ঠিক আছে তো আপনারা স্ট্রং দেওয়ার চেষ্টা করবেন এবং মনে রাখার চেষ্টা করবেন আর এই দেখতে পাচ্ছেন ভিউয়ার্স নেক্সট যে অপশনটা ইমেল তো এখানে এই ইমেলের অ্যাড্রেসটা ঠিক চিহ্ন দিয়ে দেবেন এবং একটা ইমেল অ্যাড্রেস দেবেন আমি দিয়ে দিচ্ছি দেখতে পাচ্ছেন আমি ইমেলের অপশনটা এটা হচ্ছে রিকভারি যদি পরবর্তীতে পাসওয়ার্ড ভুলে যান ফরগড দেওয়ার ক্ষেত্রে অবশ্যই এই অপশনটা দিয়ে রাখবেন ঠিক চিহ্ন দিয়ে দেখতে পাচ্ছেন একটা ইমেল অ্যাড্রেস আমি এখান থেকে দিয়ে দিচ্ছি আমাদের মতন করে আমারটা তো আপনাদের মেশিংয়ে আপনার একটা ইমেল অ্যাড্রেস অবশ্যই দেবেন যাতে পরবর্তীতে পাসওয়ার্ড ভুলে গেলে ইমেল অ্যাড্রেস দিয়ে আপনি পাসওয়ার্ডটা রিকভারি করতে পারেন ভিউয়ার্স আমি আমার ইমেল অ্যাড্রেসটা দিচ্ছি আর ও অনেক অপশন রয়েছে বাট আপনি যদি ইমেল অ্যাড্রেসটা না দেন তাহলে তাদের পরবর্তীতে অনেক প্রবলেম ফেস করতে হয় পাসওয়ার্ড ভুলে যাওয়ারই অনেকেই ভুলে যায় সেক্ষেত্রে অবশ্যই আপনি ইমেল অ্যাড্রেসটা দিয়ে দেবেন তো দেবেন নেক্সট ভিউয়ার্স এই এই অপশনটা আমরা ওকে দিব ওকে দেওয়ার পরে আমরা দেখতে পাচ্ছেন একটা অপশন চলে আসছে ওকে দিব ইয়েস তো এখান থেকে আরেকটা অপশন রয়েছে এখানে দেখতে পাচ্ছেন একটা রিসেট পাসওয়ার্ডের একটা ফাইল আপনি এখানে আপনার পেন ড্রাইভ লাগিয়ে ফ্লাশ ড্রাইভার লাগিয়ে আপনি একটা পাসওয়ার্ড ফাইল আপনি এখান থেকে আপনার ফ্লাশ ড্রাইভে স্পুর রাখতে পারবেন পরবর্তীতে আবার এটা দিয়ে রিসেট করতে পারবেন তো ভিউয়ার্স এখানে দেখতে পাচ্ছেন প্যাটার্ন আমরা দিব না এবং এখানে আইপি ক্যামেরা অ্যানালগ ক্যামেরা যেহেতু এখন সবই এক্স বিআর তো ল্যাঙ্গুয়েজ আমরা ঠিক নেক্সট বাট এই উইনজেট উইনজেট টাইটা অপশনটা আমরা কিন্তু অবশ্যই উঠাই দিব নাহলে কিন্তু তারপর বারবার এই অপশনগুলো চলে আসবে বারবার এই স্টাপটা আবার দিতে হবে তো জেনারেল এই যে আমাদের ডেট টাইমটা দিয়ে দিতে হবে জিএমটি এবং ডেট মান্থ ইয়ার এবং টাইমটা ডেটটা এগুলো আমরা জেনারেল সেটিংগুলো আমি এটা দিয়ে দিচ্ছি আমাদের মতো করে আমাদের বাংলাদেশে যেটা এখন যে টাইমটা আছে টাইমটা দিচ্ছি ওকে নেক্সট টাইমটা দেওয়া শেষ ভিউয়ার্স নেটওয়ার্ক সেটিং এটা অবশ্যই কিন্তু ডিসিপিটা অ্যানাবেল করে দিতে হবে মাস বি আপনি ডিসিপিটা অ্যানাবেল করে দিবেন হুম দিয়ে নেক্সট এই প্ল্যাটফর্ম অ্যাক্সেস আপনি এটা অ্যানাবেল করতেও পারেন নাহলে পরে পরবর্তী অ্যানাবেল করতে পারবেন এটা মোবাইল কানেক্ট করার জন্য হিট কানেক্ট দিয়ে বা আইভিএম এস ফোর টু কম্পিউটার দেখার জন্য এটা আমি পরে করতে পারেন বাট ডিএসিভিটা অবশ্যই অ্যানাবেল করে দিতে হবে তো ভিউয়ার্স এটাও নেক্সট আমরা নেক্সট একটা হার্ড ডিস্কের আমরা অবশ্যই হার্ড ডিস্কটা ফর্মেট দিয়ে দেবো ফার্স্টে যেহেতু স্ট্রেস নর্মাল দেখাচ্ছে তারপর আমরা হার্ড ডিস্কটা ফর্মেট দিয়ে দেবো ঠিক চিহ্ন দিয়ে ইউনিট আমরা হার্ড ডিস্কটা ফর্মেট দিয়ে দিচ্ছি অবশ্যই ওই নেটওয়ার্কটা ডিসিপিটা অ্যানাবেল করে দিতে হবে না হলে পরবর্তীতে অনেক ভার্সন অনেকটা সমস্যা হয় পরবর্তীতে অ্যানাবেল করতে হবে কেন করা যাবে না পরবর্তীতে এটা আবার কী করতে হবে ডিভাইসটাকে রিসেট দিয়ে তারপরে আবার অ্যানাবেল করতে হবে নাহলে যে সমস্যা বুঝে যেতে পারছেন এখানে আইপি ক্যামেরার যেটা অপশনটা আইপি ক্যামেরা যেটা আমরা দিচ্ছি না এখানে তো মানে এখান থেকে আইপি ক্যামেরা অ্যাড করে যাইতে প্রথমেই আমরা এখন নেক্সট নেক্সট ভিউস আমাদের নর্মাল সেট আপটা ফার্স্টে যে সেট আপগুলো আসে কুইক সেট আপ সেটা আমি পুরোপুরি শেষ করে ফেললাম তো এখন আমরা একদম এক এক করে ডিভাইসের সব মেনুগুলো চেক করব দেখানোর চেষ্টা করব কোন মেনুর মধ্যে কী আছে তো ফার্স্টেই প্লেব্যাক প্লেব্যাকের মধ্যে হচ্ছে আপনি পুরো ডাটাগুলো কীভাবে দেখবেন এখানে দেখতে পাচ্ছেন স্ট্রাস নর্মাল নর্মাল থাকবে এখানে দেখতে পাচ্ছেন বাম পাশে ক্যামেরার অপশনগুলো তো অবশ্যই ক্যামেরা ম্যাক্স ক্যামেরা দিলে সব ক্যামেরাগুলো সাপোর্ট মানে মার্ক হয়ে যাবে তো এখন পর্যন্ত রেকর্ড হয় নাই যেহেতু আমরা মাত্র ই করেছি আধা ঘন্টা করে একটা ফাইল তৈরি হয় তো মাত্র করেছি সেক্ষেত্রে কোনো রেকর্ড ফাইল হয় নাই এক্সপোর্ট এক্সপোর্টও এখন আমরা করতে পারতেছি না যেহেতু রেকর্ড হয় নাই আচ্ছা মেনুয়াল মেনুয়ালের মধ্যে মেনুয়ালি আপনার এই ক্যামেরার রেকর্ডগুলো অফ অন করতে পারবেন এখান থেক
তো এইখান থেকে আপনি কাস্টমাইজ করে দিতে পারবেন এখানে শিডিউল মানে হচ্ছে চব্বিশ ঘন্টা রেকর্ড হবে নন স্টপ টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স রেকর্ড হবে এখানে দেখতে পাচ্ছেন সবগুলো পুরোটা মানডে টুইসডে মানে সেভেন ডেরই সবটা ই করে দেওয়া আছে তো এখানে আপনি কাস্টমাইজ করে নিতে পারবেন এডিট করে যে আটটা ক্যামেরা আছে আটটা ক্যামেরা কি আপনি চব্বিশ ঘন্টা রেকর্ড করাবেন কি না মানে আপনি কাস্টমাইজ করে এখান থেকে যে না আমার এই ক্যামেরাটা এই টাইম থেকে এই টাইম রেকর্ড করবে এই টাইম থেকে এই টাইম রেকর্ড করবে না আপনি এটা আলাদা আলাদা করে কাস্টমাইজ করে নিতে পারবেন দেন ভিউস এখানে দেখতে পাচ্ছেন আপনি ক্যামেরা রেজলিউশনগুলো কোন রেজলিউশন রেকর্ড করবে যদি অনেক সময় দেখা যায় যে আপনার হার্ড ডিস্ক কম সেই আপনি রেকর্ডিংটা কম রেজলিউশন করতে চাচ্ছেন সেই ইনফরমেশনগুলো এখান থেকে করে দিতে পারবেন অ্যাডভান্সের মধ্যে ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন ওভার রাইট এটা অবশ্যই অ্যানাবল করে দিতে হবে না হলে কিন্তু আপনি ওই যে রেকর্ড যখন ফুল হয়ে যাবে হার্ড ডিস্ক তখন কিন্তু আর বিপ দিবে না মানে বিপ দিবে মানে রেকর্ড করবে না বাট ওভার রাইটটা যদি আপনি অ্যানাবল করে রাখেন দেন হার্ড ডিস্ক ফুল হয়ে গেলো আধা ঘন্টা করে মুসবে এবং আধা ঘন্টা করে রেকর্ড করবে তো অবশ্যই ট্যানাবল করে দিতে হবে এখানে দিতে পারছেন যেহেতু এখন ক্যামেরাগুলো সব অনেক টিপ মানে একটাও লাগানো হয় না সেটা ডিজিবল দেখাচ্ছে তো ক্যামেরা ক্যামেরার জপশনটা এটার মধ্যে ভিউয়ার দিতে পাচ্ছেন ক্যামেরা যেহেতু ইনপুট সিগনাল আইপি এবং এইচ ডি সি ভিভিএস যেহেতু অ্যানালগ এইচ ডি সি ভিভিএস টিকচিন দেওয়া আছে যদি আইপি করতে চান আইপিতে টিকচিন দিলেই আইপি ক্যামেরা হয়ে যাবে আইপি ক্যামেরা অ্যাড করতে পারবেন ও এইচ ডি ও এইচ ডির মধ্যে ভিউয়ার দেখতে পাচ্ছেন ক্যামেরা নেম টিম চেঞ্জ করতে পারবেন প্রপারলি ইমেজ ইমেজের মধ্যে এসে আপনি ক্যামেরার কালার এগুলো চেঞ্জ করতে পারবেন কালার টালার সব কিছু আর পিটিজের মধ্যে আপনি ক্যামেরা যদি পিটিজের হতো এখান থেকে প্লাইন টেল্ট করতে পারতেন মোশন মোশনের মধ্যে দেখতে পাচ্ছেন সব আপনি যদি মোশন অ্যানাবল করেন তো মোশন অ্যানাবল করতে পারবেন এখান থেকে মোশন হলে রেকর্ড করবে মোশন হলে রেকর্ড করবে না সেই অপশনগুলো এখান থেকে আপনি করতে পারেন কতটুকু মোশন করবে দেখতে পাচ্ছেন এইখানে মাক্স ম্যাক্স যে অপশনটা আছে এইটা আসলে আমি শুধু এক জায়গায় ইউজ করেছি এটা আসলে খুব রেয়ার এটা সব জায়গায় ইউজ হয় না এটা হচ্ছে আমি ইউজ করেছিলাম এটিএম বুথের যে পাসওয়ার্ডটা দেয় ওইখানে এটা হচ্ছে সিক্রেট যে যেই জায়গাটা আমি চাচ্ছেন যে এই জায়গাটা ক্যামেরাটা দেখা না যাক এরকম সিক্রেট জায়গা কমই হয় তো পাসওয়ার্ড এই টিমের যে পাসওয়ার্ডটা দিত ওইখানটা আমরা এখানে মাস্ক করে রাখতাম যাতে পাসওয়ার্ডটা আমরা না দেখতে পারি ইউজারের তো এরকম এটা সেই ক্ষেত্রে তো এই অপশনটা ভিডিও লস ভিডিও লসের যে অপশনটা এটা হচ্ছে আপনাকে অ্যালার্ম দিবে ভিডিও লস হইলে যে ইমেল ইমেলের অপশন আছে তারপর আপনাকে অ্যালার্ম দিয়ে ওয়ার্নিং দিবে টিগারের অপশন আছে অ্যালার্ম আউট আপনার ডিভিয়ার পিছন থেকে একটা অ্যালার্মে আউটের অপশন আছে যে ভিডিও লস হইলে অটোমেটিকলি বাজার বাজবে অ্যালার্ম দিবে যে ভিডিও লস হয়েছে সেই অপশনটা এখান থেকে আপনি অ্যানাবল করতে পারবেন তো ভিডিও কোয়ালিটি এখান থেকে আপনি ভিডিও কোয়ালিটি ওই ব্রাইটনেস ট্রাইটনেস আরও একটু আপনি এখান থেকে কালার টালার বাড়াই কমাই নিতে পারবেন সেই অপশনটা রয়েছে এখানে তো এটা হচ্ছে ক্যামেরার মধ্যে অপশনগুলো দেখলাম কনফিগারেশনে যদি যাই কনফিগারেশনের মধ্যে সেই জেনারেল 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 সেটিংগুলো রয়েছে এবং এখানে মোর সেটিংয়ে দেখতে পাচ্ছেন ভিউয়ার্স যে রিয়েল টাইম মনিটরিং ডিভিআর নেম ফাইভ মিনিট পরে অটোমেটিক লগ আউট হয়ে যাবে পাসওয়ার্ড দিয়ে ঢুকতে হবে সে অপশনটা আউটপুট দেওয়া আছে অটো ভিজিএ দিলে ভিজিএ এইচডিএমআই দিলে এইচডিএমআই ঠিক আছে আউটপুটটা অটো দেওয়া আছে ঠিক আছে এই ফাইভ মিনিট যাবে চান যে ফাইভ মিনিট না আরও কম বা বেশি বা নেভার সেটা নেটওয়ার্ক নেটওয়ার্কে জেনারেল দেখতে পাচ্ছেন এখানে যে ডিসিবিটি অ্যানাবেল অবশ্যই ওইখান থেকে অ্যানাবেল করে এখানে অ্যানাবেল ওইখানে যদি অ্যানাবেল না করতেন তাহলে এখানে অ্যানাবেল হইতো না ঝামেলা হইতো সব ভার্সন এক না কিছু কিছু ভার্সনের প্রবলেম হয় তো প্ল্যাটফর্ম অ্যাক্সেস তো এটা আমার ভিডিও আছে কীভাবে মোবাইল কানেক্ট করবেন সেটা এখানে তো অ্যানাবেল করতে হবে ভেরিফাই করে দিতে হবে সেটা আমার ভিডিও আছে দেখে নেবেন তো এখানে হচ্ছে ইমেল যদি ইমেল ভেরিফাই ওই যে ইমেলে যে মেসেজ যে ভিডিও লসের মেসেজগুলো বা অন্য অন্য আদার্স মেসেজগুলো যদি ইমেলে নিতে চান সেক্ষেত্রে এখানে ইমেলের ফুল ইনফরমেশনগুলো ইমেল দিয়ে দিতে হবে তখন আপনি ইমেলের অপশনটা ইউজ করতে পারবেন তো অ্যালার্ম যেহেতু আমরা অ্যালার্ম অন করিনি অ্যালার্মের অপশনটা আসতে আসছে না তো ভিউস এখানে দেখতে পাচ্ছেন লাইভ লাইভ এটা যেহেতু ফোর চ্যানেল সেক্ষেত্রে আপনি লাইভে ভিউতে বেশি অপশন পাবেন না ওই যে ফোর ইন্টু ফোর ওয়ান একটা বড় স্ক্রিন আসে আর চারটা ছোটো স্ক্রিন আসে সেই অপশনগুলো আপনি এখান থেকে যে ভিউ মুট দিয়ে করতে পারবেন তারপরে এখানে স্লাইডিং যে এক সেকেন্ড পর পর একটা একটা ক্যামেরা চেঞ্জ হয় চারটা ক্যামেরা আসবে এখন পাঁচ সেকেন্ড পরে চারটা সেই অপশনগুলো এখান থেকে লাইভ ভিউ থেকে করতে পারবেন এক্সেপশন এইখান থেকে ভিউয়ার্স আপনি শর্টকাটে সব অপশনগুলো অফ অন করতে পারবেন যেমন ওই অ্যালার্ম আউট তারপরে যে অটো বিপ দেয় হার্ড
ভিউয়ার্স এটা মেইনটেনেন্স এখন আমরা মেইনটেনেন্স সিস্টেম মেইনটেনেন্স সিস্টেম মেইনটেনেন্সের মধ্যে আপনার সব ইনফরমেশনগুলো পাবেন সিস্টেমের সিস্টেমের সব ইনফরমেশনগুলো আপনি এটার মধ্যে পাবেন তো আপডেট দিতে পারবেন ইনপুট এক্সপোর্ট আপনি ফাইল এখান থেকে ডকুমেন্টগুলো নিতে পারবেন সিস্টেমের এবং হার্ড ডিস্ক নেট সব কতটুক স্পিড বা কোথায় কতটুক ইউজ হচ্ছে সব এখান থেকে দেখতে পারবেন এবং ডিভাইস স্টাডিজ রিসেট এখান থেকে দিতে হবে যদি ডিভাইস রিসেট দিতে চান এবং এখানে লাস্টে যে অপশনটা রয়েছে এখানে ওয়ান উইফ আইপি ক্যামেরা যদি অ্যাড করতে চান সেখানে আইপি ক্যামেরার পাসওয়ার্ড আপনি চেঞ্জ করতে পারবেন যদি আমরা ওইখানে একটা পাসওয়ার্ড দিয়েছিলাম পরবর্তীতে আপনার আইপি ক্যামেরা যদি পাসওয়ার্ড চেঞ্জ হয় এখান থেকেও চেঞ্জ করতে পারবেন আইপি ক্যামেরা যদি এটাতে আইপি ক্যামেরা অ্যাড করতে চান লাস্টে যে অপশনটা হচ্ছে রিবুট শাট ডাউন লগ আউট লাস্ট এটা হচ্ছে সব মিনিমাম চেক করে ফেললাম এটা হচ্ছে জাস্ট লগ আউট রিবুট দিলে অফ অন হবে শাট ডাউন তো শাট ডাউন ভিউস এক এক করে আমরা সব মেনুগুলো দেখে ফেললাম হেক ভিশন ব্র্যান্ডের ডিভিআরের ডিভিআর এনবিআর এক্স ভি আর সবই একই তো লাস্টে আমরা ফার্স্টে আমরা দুটো জিনিস দেখি নিই প্লেব্যাক এবং এক্সপোর্ট আমরা এখন এই প্লেব্যাক এবং এক্সপোর্টটা দেখে নিব ভিউয়ার্স আমরা ক্যামেরা চলে আসলাম প্লেব্যাগে প্লেব্যাগে আসার পরে সেম ম্যাক্স ক্যামেরা যদি আমি সব ক্যামেরা দেখতে চাই সেহেতু সব ক্যামেরা ম্যাক্স ক্যামেরা দিব এবং বাম পাশে দেখতে পাচ্ছেন যেই ডেটটা ক্যামেরা রেকর্ড থাকবে সব ডেটগুলো একটা কালারিং হয়ে থাকবে যেহেতু চোদ্দো তারিখে আমাদের শুধু আজকে আমরা রেকর্ড করেছি সেগুলো আজকের ডেটেরটাই আসছে এবং এই নিচে দেখতে পাচ্ছেন একটা বার আসছে মানে টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্সের মানে চব্বিশ ঘন্টার একটা বার নিচে চলে আসবে আপনি এই বার থেকে সন্ধ্যে করে টেনে নর্মালি দেখতে পারবেন এবং দেখতে পাচ্ছেন আমি ডাবল ক্লিক করে ছোটো বড়ো করতে পারবেন এবং নিচে যে বারটা আছে এই বারটা দিয়ে আপনি সারা দিনেরটা যখন যে টাইমটা দেখতে মন চায় সেটা করতে পারবেন এবং নিচে প্লেয়ারের মতন সব আইকনগুলো দেওয়া আছে ফাস্ট স্লো কীভাবে করবেন টেনে দেখবেন স্লোরি দেখবেন সেগুলো অপশনগুলো নিচে প্লেয়ারের মতন সুন্দর করে দেওয়া আছে খুব ইজি প্লেব্যাকটা দেখার জন্য এখন আমরা দেখবো এক্সপোর্ট এক্সপোর্ট এক্সপোর্টও ভেরি ইজি এখানে জাস্ট আপনার ক্যামেরাগুলো সিলেক্ট করে দেবেন আইপি ক্যামেরা অ্যানালগ ক্যামেরা আমি যখন সবই সিলেক্ট করা যেহেতু আমাদের অ্যানালগ সাইড আইপি ক্যামেরা নাই এক্সট্রা টাইম ইন টাইম কোন ডেট থেকে কোন ডেট কত টাইম থেকে কত টাইম সুন্দর ক্লিয়ার এক্সট্রা টাইম যে তারিখ থেকে কত কোন টাইম কোন টাইম থেকে কোন টাইম সুন্দর করে দিয়ে দেবেন তারপরে সার্চ আমি সব দিয়ে দিচ্ছি সার দেওয়ার পরে ফাইলগুলো আসছে আমরা তখন যে কাজগুলো করেছিলাম সেই কাজের যতটুক টাইম সেই টাইমে ফাইলগুলো হয়েছে এক একটা ক্যামেরা দুটো করে ফাইল তৈরি হয়েছে দেখতে পাচ্ছেন এখানে ক্লিক করলে ডান পাশে ফেলে হচ্ছে আপনি কনফার্ম করে নিতে পারতেছেন যে আমরা যে ফাইলটা নিতেছেন ওই ফাইলটা আপনার সেই ডকুমেন্ট কিনা হুম যেই ফাইলটায় টকার্স হয়েছিল ওই ফাইলটাই কিনা এখান থেকে আপনি আপনার দেখে ওভারশিওর হতে পাচ্ছেন দেন এখান থেকে অল এক্সপোর্ট দিলে সব ফাইলগুলো যাবে আর যদি মার্ক করে এক্সপোর্ট দেন সেই ফাইলগুলোই যাবে যে ফাইলগুলো আপনি মার্ক করবেন দেন এক্সপোর্ট এক্সপোর্ট দেওয়ার পরে ফিওয়ার্স এক্সপোর্টের ইনফরমেশনগুলো কোন ফরমেট নেবেন এম পি ফোর এবং এখানে ডিভাইস নেম আপনি যদি কোনো ফ্লাস ড্রাইভার ইন করতেন পেন ড্রাইভ তো সেটা শো করতো তারপর দেন এম পি ফোর এখানে নিউ ফোল্ডার ফরমেট এক্সপোর্ট যদি ফরমেট দিতে হয় ফরমেট দিয়ে নিতেন নতুন একটা ফোল্ডার করতে হইলে নতুন একটা ফোল্ডার এখান থেকে আপনি ক্রিয়েট করতে পারবেন আপনার ফ্লাস ড্রাইভারে দেন এক্সপোর্ট দিলেই ফাইলটা এক্সপোর্ট হয়ে যাবে ভেরি ইজি তারপর আমি এক্সপোর্ট নিয়ে নতুন একটা ভিডিও বানিয়ে দেখাবো কীভাবে এক্সপোর্ট কে দিয়ে কম্পিউটারে দেখতে হয় সেগুলো নিয়ে আমি আমার ভিডিও বানিয়ে দেখার চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ তো আপাতত আপনারা নর্মালি কীভাবে এক্সপোর্ট করতে হয় সে দেখিয়ে দিলাম এরকমই এক্সপোর্ট এরকমই এইভাবেই আপনি ফ্লে ব্যাক এবং ফাইল এক্সপোর্ট করে দেখতে পারবেন ব্যাক আপ নিতে পারবেন সো ভিওয়ার্স এই ছিল ভিডিও আমি হিক ভিশন ডিভাইস এ টু জেড যে অপশনগুলো দেখানোর চেষ্টা করেছিলাম তারপরে যদি অনেক কিছু মিসিং হয়ে যায় সেগুলো আপনারা বলবেন আমি ওইভাবে আবার আলাদা করে দেখানোর চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ সো এই ছিল ভিডিও ভিডিও ভালো লাগলো অবশ্যই লাইক দেবেন কমেন্ট করে মত আমার জানাবেন আপনার কোন ধরনের রিকোয়ারমেন্ট আমাকে কমেন্ট করে জানাতে পারেন আমি এরকম ভিডিও আমার চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ ভালো থাকবেন সবাই আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওরাকাতু